Salam Alehim, puji nama Tuhan, bertemu kembali dengan Esther FB Channel. Saat ini kita akan mendengarkan pesan Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang di surga, terima kasih pada saat ini kami datang menghadap hadirat Tuhan. Kami akan mendengarkan pesan darimu. Mari Bapak berbicaralah karena anakmu sedia mendengarkannya. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan sebelum kita Mendengarkan pesan Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian makin dekat Tuhan. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah. Mengangkatku Inilah laguku Dekat kepadamu Makin dekat Tuhan Kepadamu Amin Puji nama Tuhan, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pesan Tuhan, yaitu pesan yang saya terima pada tanggal 15 November 2022 pukul 00.11. Saya akan membacakannya, Anakku, kau tidak perlu bingung mengenai keadaan yang terjadi di sekitarmu. Amati saja apa yang terjadi dan tidak usah cemas. Jadi Tuhan memberitahukan kepada saya bahwa saya tidak perlu bingung atau cemas Melihat keadaan yang terjadi saat ini, perkembangan dunia yang ada. Tuhan juga memberitahukan kepada kita semua bahwa kita perhatikan apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Berikutnya, hal-hal besar memang terjadi dan semua berjalan bersamaan. Hanya orang bijak yang memahami ini semua. Jadi Tuhan memberitahukan kepada saya bahwa akan ada kejadian yang terjadi secara bersamaan. Dan Tuhan mau kita mengerti ini semua. Karena hanya orang-orang bijak yang akan mengerti ini semua. Akan ada peristiwa yang terjadi secara bersamaan. Di dalam Matius 11 ayat 25 dikatakan, Pada saat itu, sambil menanggapi, Yesua berkata, Aku mengaku kepadamu, Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, Bahwa engkau telah menyembunyikan hal-hal ini dari orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau menyingkapkannya kepada kanak-kanak. Jadi firman Tuhan ini memberitahukan hanya orang-orang tertentu yang diberikan hikmat pengertian oleh Tuhan sehingga memahami apa yang sedang terjadi. Memang Tuhan sembunyikan, dikatakan tadi, disembunyikan dari orang bijak dan pandai. Tuhan memberikan sesuatu pengertian kepada orang-orang yang dikasihinya. Selanjutnya, permufakatan jahat Melawanku sudah dikemas dengan baik sehingga nampak normal dan masuk akal. Jadi Tuhan memberitahukan bahwa ada hal-hal yang kelihatannya normal, kelihatannya masuk akal, kelihatannya benar. Tetapi sebenarnya di mata Tuhan ini jahat. Tidak baik bagi manusia. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus peka terhadap hal ini. Berikutnya. Hukumku perlahan-lahan diganti dan sedikit orang yang menyadarinya. Semua nampak baik untuk sebuah pembaharuan, meskipun itu jahat di mataku. Jadi Tuhan memberitahukan bahwa ada hal-hal yang diperbaharui. Firman Tuhan atau hukum-hukum Tuhan itu ada yang diperbaharui oleh orang-orang tertentu. Dan ini kelihatannya nampaknya benar, kelihatannya sepertinya Wajar masuk akal. Tetapi Tuhan katakan itu jahat di mata. Misalnya saja ya, ada hukum Tuhan. Kemudian isinya diganti. Atau isinya dikurangi. Juga sudah salah di mata Tuhan. Firman Tuhan ya tetap firman Tuhan. Apa yang tertulis di dalam firman Tuhan harus seperti itu. Jangan diganti isinya. Jangan dirubah-rubah. Jadi Tuhan memberitahukan kepada kita agar kita berhati-hati. Dengan hal-hal yang seolah-olah benar. Seolah-olah masuk akal. Tapi itu telah 
menyimpang dari isi ketetapan firman Tuhan. Hukum Tuhan misalnya 10 perintah Tuhan. Ya isinya harus seperti itu. Jangan dikurangi, jangan diganti. Harus tetap seperti itu. Itu contoh saja. Ya. Di dalam Yeskia 33 ayat 20 dikatakan. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuannya hai kaum Israel. Jadi manusia ini seringkali berpendapat bahwa tindakan Tuhan ini enggak tepat gitu. Sehingga mereka bikin solusi sendiri. Padahal Tuhan katakan, "Aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuannya." Jadi apa yang Tuhan buat itu sudah benar. Jangan dikoreksi. Jangan kita merasa lebih pintar dari Tuhan. Atau merasa kita lebih dari Tuhan sehingga kita mengatakan tindakan Tuhan tidak tepat. Dari mana sisi tidak tepatnya? Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Terkadang kan orang ketika dihadapkan dengan masalah menyalahkan Tuhan karena keadaannya. Kemudian protes sama Tuhan. Menganggap tindakan Tuhan tidak tepat. Misalnya doanya tidak dijawab-jawab atau dijawab tidak sesuai dengan keinginannya. Lalu berpikir bahwa tindakan Tuhan tidak tepat. Ini adalah hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Tuhan menghendaki kita itu mengerti bahwa apa yang menjadi ketetapan Tuhan itu adalah yang terbaik bagi manusia itu sendiri. Tuhan sudah memberikan aturan, Tuhan sudah memberikan hukum. Tuhan sudah memberikan keputusan. Kita harus tunduk kepada apa keputusan Tuhan. Berikutnya. Bersatu padu mereka menentangku. Meskipun mereka berkata kami tidak menentang Tuhan. Jadi Tuhan memberitahukan kepada kita. Ada upaya-upaya manusia yang sebenarnya itu menentang Tuhan. Tetapi mungkin manusia itu merasa bahwa itu tidak menentang Tuhan. Jadi mereka berkata, kami tidak menentang Tuhan. Padahal di mata Tuhan ini sudah menentang Tuhan. Pada waktu yang lalu manusia mendirikan menara Babel yang begitu tinggi. Harapannya supaya bisa mencapai langit. Tetapi ini jahat di mata Tuhan. Ya, menurut mereka mungkin berpikir supaya tidak tercerai-berai, supaya kita menjadi satu. Menunjukkan kemampuannya. Tetapi di mata Tuhan ini salah. Ini merupakan bentuk kesombongan. Dan ini akhirnya dihancurkan oleh Tuhan. Jadi seringkali ada hal-hal yang menurut manusia itu benar. Tetapi di mata Tuhan itu nggak benar. Sehingga Tuhan harus mengkoreksi itu. Sehingga Tuhan harus turun tangan. Untuk membenahi agar manusia itu sadar. Bahwa apa yang dilakukannya itu sudah menentang Tuhan. Jadi manusia harus mengerti apa maunya Tuhan. Selanjutnya, mengerikan memang hidup dalam ketidakpastian. Tetapi dunia ini sudah bergejolak dan kesudahannya sudah semakin dekat. Di Tuhan katakan dunia ini sudah bergejolak. Kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Jadi harus kita ini lebih dekat kepada Tuhan. Kita harus waspada dengan keadaan yang terjadi di sekitar. Tetapi masih ada orang-orang yang berpikir, ah semua baik-baik aja kok, nggak ada masalah. Semua juga berjalan seperti biasa. Apa yang perlu ditakutkan, apa yang perlu dikhawatirkan. Mereka berpikir bahwa semuanya akan berjalan baik-baik saja. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa berjaga-jagalah. Karena kamu tidak tahu kapan Tuhan mau datang. Tuhan akan datang pada saat yang kita tidak Pada saat Tuhan datang di awan-awan, maka akan terjadi bencana alam di mana-mana. Akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Bahkan orang sampai bersembunyi ke dalam bangker atau gua-gua untuk melindungi dirinya. Jadi Tuhan mau memberitahukan kepada kita. Kita harus bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan. Jangan berpikir bahwa semua selalu baik-baik saja. Akan ada masanya semua akan berubah. Tuhan mau kita menyadari. 
bahwa kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan untuk menjadi kubu pertahanan dan benteng keselamatan. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Jadi kita harus meluangkan banyak waktu kita untuk intim dengan Tuhan. Kita menyediakan waktu dalam setiap harinya untuk berdoa, beribadah, menyembah Tuhan. Membaca firmannya, merenungkan firmannya, mencari kehendak. Jangan kita habiskan setiap harinya dengan hal-hal duniawi saja. Harus ada waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Dan yang terakhir, tidakkah kau sadar anakku? Berbagai hal yang terjadi ini sudah membuat banyak orang semakin jauh dariku. Meskipun secara lahiriah mereka beribadah kepadaku. Jadi Tuhan katakan banyak orang yang hatinya sudah jauh dari Tuhan. Kosong. Tidak ada keintiman lagi. Cinta mula-mulanya itu udah hilang. Tuhan mengingatkan. Kembalilah. Kembalilah kepada cinta mula-mula. Kembalilah kepada semangatmu. Cintamu kepada Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 5 dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka. Jadi Tuhan mau kita itu lebih dekat dengan Tuhan. Jangan kita ini hanya karena kebiasaan saja rutin, tapi tidak memaknai apa yang kita lakukan. Kita harus mengerti apa yang sedang kita lakukan. Ketika kita ibadah, kita betul-betul totalitas berserah kepada Tuhan. Benar-benar merasakan kehadirannya. Benar-benar merasakan jamahan kuasanya. Benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu hadir ketika kita berdoa dan beribadah. Bukan hanya sekedar mengulang-ulang tetapi kita tidak paham dengan apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kita harus mengerti apa yang kita katakan kepada Doa-doa kita, kita harus paham betul. Kita harus mengamininya, kita harus meyakininya. Sehingga doa-doa yang kita naikkan itu ada kuasanya. Karena doa orang benar besar kuasanya. Kalau doa yang disertai dengan iman, dengan kesungguhan, itu akan besar kuasanya. Ada mucicat, ada hadirat Tuhan turun. Akan membuat kita semakin teguh di dalam dia. Jadi intinya, dari apa yang disampaikan Tuhan pada saat ini adalah sebagai anak-anak Tuhan kita harus mengikuti perkembangan yang ada. Apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang sedang terjadi di dunia ini, kita ikuti perkembangan. Berikutnya Tuhan memberitahukan akan ada hal-hal besar yang terjadi secara bersamaan. Mungkin hal itu tidak kita duga, tetapi ini akan terjadi secara berbarengan, bersamaan. Kemudian ada hal-hal yang menurut pemandangan Tuhan itu jahat. Tetapi manusia tidak merasa itu jahat. Sehingga mereka melakukan itu tanpa merasa berdosa. Bagi manusia itu masuk akal, baik, normal, benar. Tetapi di pemandangan Tuhan itu sudah menentang kebijakan Tuhan. Sudah menentang Tuhan. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan setiap apa yang kita lakukan. Dan Tuhan mengingatkan bahwa kesudahan sesuatunya itu sudah semakin dekat. Dan kita harus berjaga-jaga. Meskipun masih banyak orang yang tidak berjaga-jaga. Meskipun masih banyak orang yang menganggap bahwa Tuhan masih lama datang. Atau masih beranggapan bahwa Tuhan tidak datang. Oleh karena itu kita jangan jauh dari Tuhan. Kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Ada banyak orang yang mulai menjauhkan diri dari Tuhan. Menjauhkan ibadah-ibadah dengan Tuhan. Menjauhkan diri dari hal-hal ke Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Jangan semakin menjauh. Di dunia ini, kalau kita jauh dari Tuhan, maka kuasa kegelapannya akan memegang peranan. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kuasa kebenaran yaitu kuasa Tuhan yang akan memegang kendali dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita harus memilih dekat dengan Tuhan. Jangan setengah-setengah. Tuhan katakan orang yang mendua hati tidak akan mendapat apa-apa. Oleh karena itu kita harus tetap dekat dengan Tuhan.
Tuhan berada di tengah Tuhan. Dan Tuhan mau kita bersiap-siap karena keadaan bisa berubah sewaktu waktu. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang di surga terima kasih pada saat ini engkau sudah mengingatkan kami. Ada hal-hal besar yang akan terjadi secara bersama. Engkau menginginkan kami untuk mengikuti perkembangan yang ada di sekitar kami. Dan engkau memberitahukan kepada kami bahwa masih banyak orang-orang yang tidak peka akan kedatanganmu. Yang tidak mempersiapkan diri menyambut kedatanganmu. Ya Tuhan tolong kami, biarlah kami peka terhadap suara roh kudus. Kami mempersiapkan diri kami lebih baik lagi menyambut kedatanganmu. Karena kesudahan segala sesuatunya ini sudah semakin dekat. Kami percaya Tuhan bahwa kuasamu nyata. Engkau menutup bungkus kami dengan darah kudus. Ya Bapa, ampunilah dosa kami. Berkati para subscriber dan yang menyaksikan video ini. Biar semakin hari semakin takut akan Tuhan. Biarlah kami berjalan sesuai kehendak Tuhan saja. Tidak mengikuti apa kata dunia. Tetapi kami mengikuti apa kata firman. Terima kasih Elohim berkati para subscriber dan menyaksikan video ini biar semakin hari semakin takut akan Tuhan. Engkau memberkati mereka, engkau menolong mereka di dalam segala pergumulannya. Engkau berkati anakmu juga sehingga apa yang hambamu sampaikan ini senantiasa apa yang menjadi isi hatimu saja. Terima kasih Elohim. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang kokoh. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Kiranya anugerah daripada Bapak Yahweh, cinta kasih dari Adonai, suama sia dan persekutuan dengan roh kudus, tinggal tetap dalam diri kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.